Ako u trgovinama naiđete na ove male patliđane, nikako ih nemojte zaobići. Ne pitajte ni pošto su. Jednostavno ih uzmite. I na koji god način da ih spremite, oni su delikates. Dopustite da vas očara orijentalna kulinarska umjetnost, koju bez napora možete pripremiti uz pomoć jednostavnih detaljnih uputa i u svoju kuhinju unesite neodoljivi dodir hiljadu i jedne noći. Pa počite skupa sa mnom kroz ovaj recept. Kroz to carstvo, bajkovito i puno tajni. Legendarni orijent nadahnjuje ne samo fascinantnom kulturom, već i romatičnim dijelima egzotičnog ukusa. Sve vam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin Sahan. Danas u Bininom Sahanu spremamo zimnicu ili turšiju, kako se to u mom rodnom kraju kaže. Spremamo nešto što je jako neobično za naš kraj, ali nešto što je jako ukusno i ja nisam mogla odoljeti ovom receptu, a da ga ne podijelim sa vama. Ja ću danas za vas spremati magdus. Ono što je ajvar za zemlje Balkana, to je magdus za mnoge zemlje Orijenta. Pa da vam odmah na početku kažem šta će vam sve biti potrebno za spremanje ovog ukusnog jela, odnosno za spremanje ovakve vrste zimice. Treba će vam sitni patliđan. Ja sam uzela 3 kg. Treba će vam maslinovo ili suncokretovo ulje, bijeli luk, četiri supene kašike paste od mljevene crvene paprike. Ako je nemate, onda možete uzeti ajvar ili samljeti svježu crvenu papriku. Jedna supena kašika crvene paprike krupno mljevene ili tucane, so i sjeckani orasi. Najprije ću uzeti jednu veću šerpu ili lonac, sipati hladnu vodu i dodati polovinu pripremljenih patliđana. To ću poklopiti jednim ravnim tanjirom, a odozgo pritisnuti jednom manjom šerpom u koju sam sipala vodu. Sve ovo činim iz razloga da bi se svi patliđani potopili u vodu i podjednako barili. Stavit ću ovu šerpu da se kuha na najjaču vatru. Dok se voda grije, ja ću pripremiti dvije stijele i dva dževđira, odnosno posude za cijeđenje. Sačekat ću da voda provri. Skloniti šerpu koja je pritiskala patliđane i od tog momenta kuhati još tačno 10 minuta. Umeđu vremenu ću pripremiti jedan sud sa hladnom vodom. U taj sud sa hladnom vodom ću spuštati obarene patliđane. To je za njih jedan hladni šok, zahvaljujući kojem će se patliđanima povratiti tamna boja. Isti postupak ću ponoviti i se preostalim patliđanima. Dok se preostali patliđani kuhaju, odnosno bare, ja ću ove koji stoje u hladnoj vodi pritisnuti jednim zemljanim poklopcem kako bi svi potpuno plivali u vodi.
Sada ću koristi čedan oštri nožić sa svakog patliđana skinuti peteljku i na svakom patliđanu napraviti jedan rez. Nakon što sam ovo uradila i sa posljednjim patliđenom, sada ću svaki rasoliti. Kroz napravljeni otvor ću ubasiti so i tako rasoljene patliđene ću posložiti u dva djevđira. Svaki od ova dva djevđira ću pokriti teškim zemljanim poklopcem i odozgo pritisnuti sa onim stjelama koje sam na početku već koristila. Ovako rasoljeni patliđani treba da ostoje 24 sata. Za to vrijeme oni će se iskapati, odnosno iz njih će se iscijediti sva voda. Nakon 24 sata patliđani idu na sušenje. Sada ću ih poredati u jednu tepsiju i ostaviti ih pored uključenog ventilatora dva sata da se suše. Vi ih možete staviti u pećnicu ukoliko ona ima ugrađen ventilator, ali bez zagrijavanja. Ja sam na ovakav postupak prinuđena jer nisam u mogućnosti da ih sušim na vrelom suhom vazduhu kakav imamo u zemljama porijekla Magduza. Dok se patliđan suši, ja ću pripremiti fil. Na krupnije komadiće ću narezati orahe. Isto ću uraditi i sa bijelim lukom. Sada ću nasjeckane orahe i bijeli luk pomiješati sa pastom od paprike pa dodati so, sjeckanu papriku i ulje. Umeđu vremenu ću staviti tegle da se sterilizuju. Nakon dva sahata sušenja mogu početi sa punjenjem.
u svaki patličan ću staviti jednu punu kašičicu fila, zatvoriti ga i odmah spuštati u teglu. Napunjenu teglu ću okrenuti na opačke i tako je ostaviti da ostoji 10 sati na sobnoj temperaturi. Razlog ovome je da iscuri i posljednja kap tečnosti ukoliko se zadržala. Zbog toga ćemo prevrnute tegle stavljati na kuhinski papir. Kao što možete da vidite, moji patličani su potpuno suhi. Na kuhinskom papiru nema ni traga o tečnosti, jedino malo masnoće. Sada ću u tegle doliti ulje. Nanalijte onoliko ulja koliko je dovoljno da se patličani potpuno prekriju. Nakon punjenja tegli uljem, još uvijek i nećemo zatvarati poklopcem. Treba sačekati još nekih 60 minuta, kako bi bili sigurni da je ulje popunjilo sve praznine u tegli. Ako je u nekoj od tegli nivo ulja pao, Treba doliti i onda teglu dobro zatvoriti. Prije nego magdus počnete služiti, potrebno je da prođe nekih 7 do 10 dana, a nakon toga je spreman za posluženje. A ovako spremljen magdus trebate ostaviti na neko hladno i tamno mjesto. Tako može staljati i do godinu dana.